Ferrari, Red Bull e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, estamos nos aproximando do grande prêmio da Espanha e algumas novidades estão vindo no ar, então vamos ficar de olho porque temos atualizações dos carros e isso pode mexer sim com o grid, com a ordem de forças que temos visto até agora. Vamos começar falando sobre o seguinte, o respeitado jornalista Jonathan Noble, que é do motorsport.com, é um dos caras que tem maior experiência na Fórmula 1, afirma que os carros de Red Bull e de Ferrari têm oscilado desde o início da temporada em termos de quem é o mais rápido. A Ferrari teria começado o ano melhor, tinha mais downforce, era mais leve e tratava melhor os pneus. A Red Bull estava um pouco atrasada e acima do peso e a única vantagem que tinham era na reta, por conta de configurações de arrasto mais baixas. Só que o pacote que a Red Bull trouxe em Imola acabou tornando o carro mais leve e também mudou as coisas ao seu favor. Hoje a Red Bull seria mais rápida e também melhor com os pneus, que foi justamente um fator primordial para Verstappen passar o Leclerc tanto na sprint de Imola quanto no Grande Prêmio de Miami. E é claro que não somente o Noble tem visto dessa forma, muita gente no paddock tem falado que hoje a Red Bull estaria um pouquinho à frente. O consenso de acordo ainda com o Noble é que os dois carros têm uma diferença tão pequena que tudo se resume a detalhes. As regras de 2022 acabaram gerando uma necessidade de acertar tudo e se você conseguir a liderança agora e tiver um gerenciamento de pneus pior, fatalmente perderá então não necessariamente isso acontecia antes. Barcelona também ainda de acordo com o Jonathan é importante mas não tão importante quanto foi no passado, porque as equipes não podem mais gastar dinheiro a rodo como faziam, então eles vão espaçar as suas atualizações, Barcelona será a primeira então parte dessas atualizações maiores que grande maioria das equipes vão acabar trazendo. Portanto, podemos esperar em algum outro momento da temporada bons upgrades e claro que nós vamos trazer para vocês como é inclusive nessa próxima matéria. Nós temos duas matérias interessantes, você confere na descrição inclusive, falando sobre as atualizações de Ferrari e de Mercedes principalmente, que a Mercedes talvez seja a equipe que as pessoas estão mais curiosas para ver as atualizações. Mas vamos falar sobre Ferrari. Primeiro ponto, estima-se que a Ferrari pode sim ganhar bastante com as novas atualizações e claro que serão mais robustas do que as da Red Bull, já que a Red Bull colocou algumas antes como citamos agora há pouco. O grande ponto para a Ferrari agora é que aparentemente ela vai reduzir aquela parte do side pod, principalmente aquela curvatura que alguns chamam de barriga, a própria Ferrari chama de piscina dos peixinhos e ela vai reduzir isso então para tentar ganhar mais velocidade de reta. É claro que vai ter também uma redução de peso no carro e as asas e o duto de freio também passarão por algumas atualizações. A Ferrari fez o seu carro justamente pensando em como limitar os problemas que poderia ter com a velocidade máxima e o que inclui os problemas do purpose, daquelas quicadas. Só que perderam velocidade final com essa brincadeira, então estão revisando aquilo que se tem agora tanto da asa traseira como também da parte lateral para justamente conseguir uma performance melhor principalmente nas retas. Tem também uma nova asa traseira de carga alta que o Giorgio Piola já mostrou e eu acredito que eu trouxe aqui para vocês há algum tempo e também um processo de aquecimento de pneus ou melhor de gerenciamento de pneus melhor para a Ferrari justamente para conseguir na primeira volta já ter um trabalho de temperatura mais interessante. Ou seja, estamos falando de calor e atualizações aerodinâmicas que são cruciais para a Ferrari no momento em que briga com a Red Bull ponto a ponto. A suspensão da Ferrari já tinha sido alterada em Miami, portanto podemos pensar que a equipe levou um pouquinho das suas atualizações para Miami e agora o pacote completo chega em Barcelona, coisa curiosa porque queremos ver a performance dessa Ferrari agora que vai conseguir ter todo o seu pacote completo. 
Mas não somente a Ferrari está trazendo grandes atualizações, já citamos também em vídeos passados que a Aston Martin vai trazer um grande pacote, provavelmente a Alpine, fala-se que a McLaren vai conseguir cerca de meio segundo no novo pacote, isso não significa que vai ficar meio segundo mais próximo dos ponteiros, porque os ponteiros também estão atualizando, mas ainda assim é um ganho considerável. E a Mercedes quando estava retirando o W13 do container acabou deixando escapar uma das atualizações que é uma carta na manga da equipe. Se você olhar essa imagem que tem lá na matéria do motorsport.com, e infelizmente eles não têm os créditos aqui da imagem para a gente poder falar, você vê onde tem a setinha vermelha, justamente essa parte inferior do carro, é o que está sendo chamado de asa babador, já tinha sido colocado pela Aston Martin e foi seguido também por Ferrari e Red Bull, mesmo que parcialmente. Aerodinamicamente falando, está sendo usado para gerenciar melhor o fluxo de ar na região do carro, ou seja, nessa parte inferior. De acordo com a explicação do Motorsport, os vórtices gerados por eles são usados para manipular as características dos vórtices da borda, gerados justamente pelo tal babador, que é mais estreito pelo regulamento deste ano. Isso ajudaria principalmente na questão do assoalho do carro, já que o W13 sofre bastante com as quicadas e grande parte estaria relacionada ao assoalho. A equipe também acabou revisando o design dessa borda do assoalho, adicionando uma asa em forma de foice, presa em três pontos ao longo do seu comprimento por hastes metálicas. Alteraram também a forma do assoalho ao lado da asa na borda e colocaram algumas seções levantadas mais pronunciadas e visíveis. Então a gente consegue ver algumas alterações justamente no assoalho da Mercedes visando tirar o Purpose e finalmente desbloquear o desempenho desse carro, que é pelo menos a ideia da Mercedes. Se der tudo errado, aí eles vão ter um grande problema porque vão ter que gastar mais dinheiro para poder arrumar o carro. É claro que a redução de peso também está em pauta pela Mercedes e devem conseguir uma bela redução com esse pacote, mas não tanto quanto o Red Bull ou Ferrari, por exemplo, que seriam equipes mais pesadinhas, mais gordinhas e estariam buscando um regime maior. Mas essas são as atualizações para o Grande Prêmio da Espanha, temos muitas novidades, várias equipes trazendo atualizações, vamos ficar de olho acompanhando tudo e claro se inscreva, compartilhe aqui o vídeo e ative o sininho para não perder nada. Lembrando que vamos ter a live durante o treino livre de sexta-feira e também durante todo o final de semana lá no Ressac F1 Live. O link provavelmente estará aí na descrição, vou ver se eu lembro de colocar e você pode seguir lá para poder conversar comigo durante essas sessões, vai ser bem legal a gente comentando em tempo real e conversando. Deixe a sua opinião aí nos comentários, tanto sobre a Red Bull, a Mercedes, a Ferrari, fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!